Hello guys! Welcome to my vlog again! I'm vlogging back. My name is Mariposa Butterfly. Para sa mga bago sa channel na to, please don't forget to hit like, share, comment, and subscribe. At itap nyo na ang bell notification button para lagi kayong updated sa aking mga latest vlog. Ladies and gentlemen, I am Mariposa Butterfly! And I thank you! So for today's content, actually, medyo busy nga ako sa work. Eh, pag nagtatrabaho ka na talaga, hindi mo na masyadong maisingit. Eto na nga, so lately, na-quarantine po ako. Yes! Bakit kanyo? Nagkaroon tayo ng exposure sa mga nag-positive sa COVID-19. And so, immediately after naming malaman na sila ay nag-positive, ako ay ipinak-quarantine na ng aking workplace, Gentrymed. But the good thing is, I turned out negative sa aking latest swab test after 5 days ng aking exposure. Pakita ko sa inyo dito para masabi niyo yung totoong sinasabi ko. And uh, bagong protocol po ng aming institution na kahit ikaw ay nag-negative sa swab test, you have to finish the 14 days quarantine period just to be safe and to make sure na wala ka talagang virus at infection sa katawan. Pag nagkataon kasi, pangalawang beses ko na may impact, no? So, wag naman po. Thank you, Lord. So, this time, nagkaroon ako ng marami... Ang ingay, ang daming may ginagawa. May nagbablog, oh. Ang daming yung ginagawa dito ni Makmak, ni Jowa. Anyways, going back. So, dahil tayo ay naka-quarantine at ilang araw pa ang aking gugugulin, I decided to share something na baka masakaling makatulong. I will try to do vlogs ng mga bagay na gusto ko at talagang ginagawa ko and hopefully makatulong sa mga aspirants, katulad ko painter, nagpipaint ako, and then nag-host din ako, and uh, tatry ko din gawin ng, kunyari, mga online tutorial, kung ano yung mga ginagawa ko pag mga edit-edit. And right now, actually, nagkaroon ako ng interest sa photography. Kaya, nakita nyo naman, maganda ang pailaw natin ngayon. Meron tayong softbox, softbox, keme-keme, ba Hindi tayo ring light, ring light lang. Sa lahat ng mga ability na meron ako, wow, talented, ang yabang. Sa lahat ng mga nagagawa ko sa buhay, na thankful tayo kay Lord kasi yan ay biyaya. Um, ang first love ko pa rin ay ang painting. Sa mga hindi pa nakakaalam, nagpipaint talaga ako. I do oil, pastel, acrylic, and charcoal painting. So, ayan, yung mga nakikita nyo sa likod, yan yung mga iilan sa mga paintings ko na display ni Jowa sa bahay, na worth displaying. So, today, mag-share uli ako ng panibagong video on charcoal painting. Some of you na mga beginner siguro, pwedeng makakuha ng tips out of this video. Isishare ko din yung mga gamit na ginagamit ko kadalasan. So, pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng hindi, no? Bakit charcoal painting? Hindi ko alam what's with black and white and sepia and uh, monochrome. Gustong gusto ko yung mga ganon. Hindi ko alam. Mahilig din naman ako magkulay pero siguro parang para sa akin mas tinatamad ako magkulay kesa pag alam kong isa lang yung kulay black and white, sepia or may pagka bluish or kung ano man. Basta isang kulay lang ang pinagalaroan ko. Mas bet na bet ko siya. For the past few years, medyo, alam niyo nakita ko yung improvement ko. Hindi kasi ako nakapag-aral talaga ng fine arts. I really wanted to take up fine arts nung college ako, pero natakot yung mama ko. Kasi sa UP lang, that time, sa UP lang may fine arts before. Eh, taga-Cavite kami. So, ayaw ni mamang magtrabaho, ay magtrabaho, mag-aral ako sa Maynila kasi akala niya mabubuntis ako. So, I will show you some of my works for the past years of my life. And makikita nyo yung difference nung medyo bata pa hanggang sa ha, tumi 30-30 anyos na. And disclaimer nga pala, hindi po ako super pro dahil nga hindi rin ako nakapag-aral. At saka I really lack practice. If there's one thing na meron na kulang sa akin, ito ay practice. Dahil nga sa dami ng trabaho, hindi ko siya masyadong magawa kung kailan ko gusto. At saka bilang artist, parang ganun, siguro makaka-relate kayo sa akin dito. Yung mga artist kadalasan, super moody. Right now, nasa mood ako. As in kanina, I woke up with um, a wanting na parang gusto kong mag-drawing, gusto kong magpinta And thank you to my model. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ang aking kaibigan from STARS, Cavite State University Student Artist Society. Isa siyang bagong member doon, hindi ko na siya naabutan eh. Pero dahil kay Yuri, isa sa 
uh, mga friends ko sa CBSU and uh, ang director ng Stars nakilala ko siya and uh, nakrush ang ko siya at sabi ko ang ganda ng rehistro ng mukha niya sa camera sabi ko pinagpaalam ko sa kanya follow niyo na lang siya sa social media niya sabi ko pwede bang mahingi itong profile picture mo na to tapos gusto ko siyang i-paint gusto kong gawing sample and uh, also one thing that I would like to share bago tayo mag-move forward no kaya di wala akong practice lately kasi nagkaroon ako ng carpal tunnel syndrome yung masakit dito na umaabot hanggang dito kaya protective ako of my right hand sa kaliwang kamay sige babuyin natin ang kaliwang kamay pero with my right hand protective ako dito hindi ko masyadong pinagbubuhuan hindi ko masyadong ginagamit sa pagbubuhat and uh, yung mga ma mabibigat na gawain hindi masyado sa kanan si sikal si, si kaliwa ang gumagawa ng mga bagay-bagay na pwede nyo maisipan. Charat! Ayun. So, si right hand, dahil nagmamouse ako, na I'm in, uh, I am also into digital arts, nagkaroon uh, nga ako ng carpal tunnel syndrome na sumasakit yung dito. And thank you again to Gentry Med PT Rehab. Nirehab nila to, inayos, tapos ni ginawa ng paraan para mawala yung pain na nararamdaman ko. So, right now, feeling ko nasa parang siguro 90% okay na okay na siya uli. So, yun. Let's get started. Mag-umpisa tayo sa mga bagay na ginagamit ko sa charcoal painting. First, number one, kailangan meron kang charcoal board. Ayan. Ayan. Itong charcoal board na to, nabibili ko siya sa National Bookstore. And uh, yung ganito kaliit, parang 1.8 ng normal illustration board, medyo nasa sume 70 to 80 peso siya. Kasi ang kaibahan nito... May texture siya, tsaka hindi siya super puting-puti. Ayan. Hindi siya yung ordinary board. Ayan. May mga uh, tatak akong tinatangkilik. Ito, favorite ko to. Si Berkeley. Berkeley? Hindi ko alam. Berkeley, Bainbridge, tsaka meron pang isang master board. Ito yung harap niya. So, pag ginawakan mo siya, may texture siya ng koonte, which makes your charcoal paintings more realistic at saka mas maganda. Ang ingay talaga sa pwesto namin, sa lugar namin. And again, yung isang ganito, nag-range ng 70 to 80 pesos. Okay? And then, bumili ako ng mahabang ruler. Ayan. Kasi, merong mga, meron tayong tinatawag na grid warriors at saka mga freehand uh, painters. I am both, uh, wow, yabang ko talaga, di ba? Nag-freehand ako, pero when it comes to portrait, nag-grid ako. Gusto kong nag-grid para sukat na sukat kung saan di pinupuesto yung mga mata. Kasi mahirap naman baka drooping yung eyes, hindi pantay yung nose trails, yung bibig, yung ngipin, yung tenga, yung ulo, yung sukat ng noo, sa ganito. So, mas gusto ko siyang nag-grid. And I have an application na dinadownload ko lang siya sa Play Store. Uh, uh, eto yon eto yung app na yon yan. Ginagamit ko siya para makapag-grid ako through my phone. Tapos, andun din yung reference photo. Tapos, pag nakapag-grid na ako, transfer ko dito yung grid. And there's nothing wrong about it at all. Okay? Next, let's move on. Erasers. Marami akong klase ng eraser. But my favorites are ito. Yung simple eraser sa expression, 14 pesos lang siya. Wow! Charot! Kala mo ano, makeup tutorial. Ito, mura lang siya. Ito yung normal eraser kasi talaga nakakapagbura siya ng mga hard lines kapag hindi naiiwasang makapag hard lines tayo ng hindi sinasadya. And then, I also have uh, this. Favorite ko to. I have uh, stocks of this. Si Faber Castle or Fab Faber Castle. Di ko alam ba lakay sa buhay niyo. Si Faber Castle, kung ano man yung tawag niyo sa kanya, I love this brand so much kasi ang taas ng quality kahit sa ana, sa colors, sa paint, sa mga ganito, ang ganda niyang pambura, promise, sobra. And then the other one na ginagamit ko ay ang fa hmm, basta Faber Castle, Castle, basta kung ano man siya, gummy and a kneadable art eraser. Ayan. So, ito siya pag nakapackage. Mura lang to na sa 35 pesos lang siya. O, ganyan lang siya kaliit. Pero, kapag ginagamit mo na siya, pwede mo siyang ganun ganun rin. Ayan. Ang purpose niya is, para siyang clay na pwede mong i-shape-shape ng ganito to get into little details. So, kapag kunyari yung mga shine, shine, shine sa mga ganun ganun na mga parte ng muka, kapag nagpo-portrait ka, pwede mo siyang pambura-bura para magkaroon ka ng balance between shadows and light. 
moving on with my set of brushes. Um, marami talagang brush type, pero ako, I settle with these brushes na super favorite ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang tagal na ng mga brush na nito sa akin. May mga mga ilang ilang bago, pero kadal kad karamihan nitong mga nandito sa akin ay sobrang gamit na gamit ko na. Ito, bihira kong ginagamit, pero pang highlight to, ba diba, sa mga makeup makeup camelatic. Ayan. And then, I also have this type of brush. May pagka-round brush siya. Gustong-gusto ko to kasi pang shading-shading. Maganda siya. And then, ito, may angle siya. Nakikita nyo ba? Ayan, may angle siya. Maganda siya doon sa mga kanto-kanto. Ganun. Tapos, ito, Diyos ko po, super luma na nito. Na, na, naupos na siya o. Oh, ah, naupos. Napudpud na siya sa sobrang paggamit. Dati siyang flat tip. Yung parang square tip na ganun. So, bumili ako ng panibago. Kasi ang ganda niya para sa pagbe-blend. Sa akin ha, kanya-kanya tayo ng trip eh. Pero ito yung mga ginagamit ko pag nagbe-blend para mas maging soft or mas maging dark yung mga areas. And, meron din ako mas maliit na mga versions ng mga brush. Ayan, wow! Kala mo, seller. Char! Ayan. May mga maliliit akong brush for the details. I love going on the details. Ayan, lalo na to. Ito yung mga favorite ko ngayon. Ayan. Yung sa mga mata, sa mga ilong, sa mga bibig, yung sa mga ganun-ganun. Ayan. Ayan. Saka ito. Ito rin, sobrang luma na nito. Parang I think ginamit ko pa to parang way back college. If I'm not mistaken na, kaya binalot ko na siya ng kulay orange na camelatic. Ayan no, sobrang ganda siya hanggang ngayon para sa mga details. Yung mga sobra, kunyari, nakamali ako, ayan. Sobrang dark yung pagkakakemelatic ko. Kung kemelatic, ganagano'n-ganon ko siya. Ayan. And then, I have this makeup blush on brush na ginagamit ko pag patapos na ako. Usually, ganun siya. Ayan. So, these are my brush. And, because of a friend, may na-discover ako na pwede pala kapag uh, kailangan mong maglagay pa ng mga highlights sa isang charcoal painting, pwede ka palang bumili ng white chalk. Ayan. So, pwede siyang pang daya. Si white chalk, pwede siyang pang mga, uh, ano yun, yung mga pastel na mga artworks. Pwede rin siyang pang highlight. So, kung mapapansin ninyo, yung dulo nung ganito ko, may itim-itim kasi ginaganong-ganong ko siya. Kapag sobrang dark nung pagkakatimpla ko ng artwork at mas gusto ko pa siya magkaroon ng mga shimmer-shimmer effect. Ganun. And also, gumagamit ako ng charcoal pencil. Not much, pero minsan, once in a while, pag kailangan at pag gusto ko, ayan, ginagamit ako ng charcoal pencil. Meron akong medium, meron din akong hard, meron din akong soft, iba-iba. At saka ito, nabili ko to dati sa Manila pa eh, nung wala pang art store dito sa Cavite. Ito, para siyang papel na ganun, pang ganun, pang soften, pag sobrang... Basta, nagigets nyo ba? <laughs> Hindi ko ma-explain. Pero pag sobrang uh, yung pagkakadump ko ng brush dun dito sa papel or sa board, tapos kailangan ko siyang isoften, ginagamitan ko nito para medyo kumalat-kalat pa siya. And I also use graphite pencils sometimes for the details like hairs, hair strands, eyebrows, uh, eyelashes, body hair. Body hair, tama ba? Basta yung katawan na madam mabuhok, ganun, nagagamit ko siyang ganyan. And lastly, gumagamit ako ng charcoal powder. Si charcoal powder ko, matagal siyang gamitin as in. Parang ang huling bili ko din ito, parang many years ago, sa Manila. Pero dahil meron na dito sa Cavite, na alternative, check them out. O diba, naikong promotion. Pinopromo talaga natin niya kasi maraming artists sa Cavite and ang hirap dumayo lalo ngayong pandemic, di ba? So, si charcoal powder, as in powder, parang ganyan. Ayan, powder na powder siya. At maganda siya kasi for me, pag ako gumagawa ng charcoal, hindi masyadong dark. Yung parang timpladong-timplado lang. So, I'll show you some of my works again. Yan. So, yun yung usual na mga ginagamit ko kapag nag-charcoal painting. And uh, I'll be showing you my steps, my personal steps on how I do charcoal painting para makita nyo and hopefully makakuha kayo ng technique. Yon. I hope sa mga beginners natin out there, nakakuha kayo ng tips 
on how to start charcoal painting. And again, uh, wag kayong matakot mag-explore. That's one thing that I would like to impart to everybody. Wag kayong mag-settle sa panggagaya ng style ng iba. My style can be applicable to yours, pero definitely as you go along your journey sa pagda-drawing or sa kahit ano naman, you will really acquire and eventually develop your own style and this is my personal style of painting remember that nobody can tell you that what you are doing is right or wrong nasa inyo po yan nasa inyong kagustuhan nasa sarili nyong timpla nasa sarili nyong kagustuhan so, para sa pagkatapos ng video na to ang maipapayo ko lang sa inyo is number one after working huwag magbabasa ng kamay. Ayan, naniniwala pa rin tayo sa pasma kasi nga, na, na, may naranasan akong something eh. Ingatan nyo ang inyong mga kamay, lalo na pang nagpipaint. And number two, be active on social media para maka-attract kayo ng mga potential clients. Speaking of clients, I would like to say sorry po, sorry po doon sa mga nabinbin kong projects kasi nga po medyo tinapos lang po ang therapy at saka medyo naging busy sa work kaya ngayon pa lang po ako uli nakakapag-practice and, and um, hindi ako sure kung I still have what it takes to really paint but I'm trying my best. Nakagawa na ako actually uh, the other day, may nagawa ako para sa aking boss na si Doc Jerry Pak. Ayan, yung painting ko for Doc Jerry's birthday. I hope na magustuhan niya and uh, yun lang. Siguro number three uh, tip ko para sa lahat, don't stop practicing. As much as you can, mag-practice kayo na mag-practice kahit anong reference, kahit sino, manghingi kayo ng pictures, artista, kapamilya nyo, mga kaibigan ninyo, gamitin nyo sila mga reference para mahone yung talent ninyo. And, of course, before you go ahead and paint or do anything at all, magdasal muna kayo. And after, you say thank you to him kasi biniyaan niya tayo ng buhay at ng talento. Ayan! There you go! So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Again, I would like to invite everybody to please keep on liking, watching, sharing, and subscribing to my channel para naman magkaroon na tayo ng mga marami pang subscribers. And if you have questions, if you want to ask me something, pwede kayong mag-comment down below para magawa natin sa next vlog. Ang hirap gumawa ng content ha, nahihirapan na ako actually. But again, I'll share you some of the things that I do and some of the things I don't normally do. Coming up next, I will show you and I will give you some tips naman on hosting. Ayan, isa pa sa aking interest ay hosting. See you again next time. God bless you. Stay safe. Iwas-iwas sa COVID. Wear a mask, mag-alcohol, social distancing, and stay pretty like me. Bye-bye! Ladies and gentlemen, I am Maribosa Butterfly!